¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. El día de hoy tenemos una nueva teoría del XMP, o bueno, más bien eh, noticia un poquito curiosa sobre el querido Tron. Recordemos quién es Tron. Tron es uno de los huevos del XMP e hijo de Maxo, Maximus, ¿no? En este caso, el querido Tron se caracteriza por tener una gorrita... Eh, pues aquí están viendo por aquí en pantalla, una gorrita pues tipo de niño, ¿no? Me recuerda un poquito a la que usaba, por ejemplo, el personaje del de, de Pablo, el pingüino de los Bajardigans. Algo así, pues, ¿no? Con ese tipo, no sé cómo se llama esto. Pero la cosa es que el querido Tron, pues, fue uno de los primeros huevos de los tres fallecidos del XMP junto a Tirin y Juana Fripa, ¿no? En este caso, eh, hay una teoría con este huevo y es que resulta ser que ha aparecido en algunos anuncios del QSMP como Easter Egg, ¿no? En este caso, huevo de Pascua. Hay eh, muchas personas comentando y vamos a ver nosotros más a detalle qué, eh, qué cosas, qué teorías crea la gente sobre él, ¿no? Y vamos a ver sus apariciones. Primero que todo dice, esto ya es raro, Tron está saliendo en los anuncios del QSMP. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial Tron? ¿Por qué es el único huevito que sale? ¿Es por Maxo? Y bueno, la cuenta de XMP constantemente hace anuncios, uno de ellos es el de los Global Admins Y abajito, bueno, vamos a poner la pantalla en grande Listo amigos, como están viendo en pantalla, eh, por aquí se puede ver a Tron, ¿no? Que vemos la bandera de distintos países, Alemania, si no me equivoco, sí, ¿no? Eh, Francia parece ser, el blanco, rojo y por ahí es el azul, y Brasil, pues, ¿no? Y vemos por aquí eh, al querido Tron, ¿no? Este es, creo que, que estaban intentando buscar a gente eh, de otros países. Y bueno, lo ponen ahí como easter egg, ¿no? Al querido Tron. Luego tenemos el más reciente anuncio, que es el del día de hoy, 24 de abril. Vemos todo bastante normal, una mina. En este caso, con la nueva regla de que a partir de ahora se puede conseguir diamantes en el QSMP. Y como están viendo, aquí a la izquierda, amigos, se puede ver al querido Tron. Hay que tener un buen ojo porque yo creo que <ríe> en lo que nos fijamos todos primero es en los diamantes y sacamos la foto. Pero la gente que se quedó un rato viendo más a detalle la foto, pues yo creo que no es tan complicado darse cuenta que aquí está el querido Tron. No está como un easter egg. Con su característica gorra, está muy oculto por el color gris de la cueva, pero oye, ahí está, amigos. Para los buenos ojos, también por ahí una hacha de diamante. Y no mucho más, ¿no? Esto me recuerda un poquito al trailer de la Nether Update. Cuando el trailer terminó, pues apareció una cueva y era una pista de que la siguiente actualización de Minecraft sería la Cave Update, ¿no? Y bueno, en este caso, no sé si Tron aparezca aquí porque tal vez nos tengan algo preparado con él o simplemente lo han puesto como, oye como un easter egg sin importancia, no lo sé. Yo quiero pensar que lo han puesto porque él va a cumplir un papel importante a futuro. Quiero pensar eso, pero estaremos informando cualquier cosa. Ahora vamos a ver eh, otras cositas más, otros eh, comentarios y publicaciones sobre Tron. Vamos a ver más cositas, como por ejemplo que dice esta persona, ¿se le ven los ojos a Tron en la imagen o soy yo? Pueden ser ojos o puede ser por la distorsión de la imagen. Yo creo que es por la distorsión, no creo que sean ojos, o sea, hay que estar loquito para ver ojos, bro. <ríe> Sin ofender, ¿eh? ¿Tendrá algo que ver con Zapopeta? ¿Te imaginas que el huevito infiltrado sea Tron y justamente sea enviado por Sapo a vigilar? Es post Zapopeta. 99% seguro que es pista que Zapopeta hará algo. Era mejor amigo de Leonarda. Si sí, él era el impostor que le protegía, jijiji. Imaginar que el huevo más olvidado, oye, es cierto, eh. O sea, yo, yo me acuerdo cómo había mucha gente que cuando los huevos del XMP murieron, o más bien los que están muertos actualmente, siempre ponen, eh, ah, te extraño, eh, Tilín, te extraño, Juana Fripa, pero no veo a nadie diciendo te extraño, Tron. Que sí, habrá gente que sí lo hace, pero además veo a Juana Fripa y a Tilín. Vamos a seguir viendo. El menos querido, dice este comentario, lo más probable es que sea el más importante. 
es cierto, a veces los personajes que parecen menos importantes terminan siendo los principales. Esto me recuerda un poco a la serie de, de un show más, ¿no? O sea, ¿quién se iba a pensar que Papaleta, un personaje secundario, entre comillas, iba a salvar el mundo, bro? O sea, eso fue algo XD, ¿no? Luego dicen por aquí, ¿tendrá que ver que es el único que murió por falta de cuidado? Mm... Oye, puede ser, ¿eh? Porque recordemos que, por ejemplo, Tilín perdió su primera vida por falta de cuidado. Juana Fripa fue porque la mató de Mariana a mano, pero la segunda vida de, de Tilín fue porque la mataron también a mano, pues con espada. Sin embargo, en el caso de Tron, algo muy cierto es que perdió su segunda vida por, porque este Maximus no entró a cuidarlo en el servidor. Por aquí un usuario dice, sé que la manera más obvia de pensarlo es que el hijo de Maxo es parte de la federación del QSMP, pero no pienso que sea algo tan literal. Pienso que podría ser incluso un guiño al muro, la primera regla que rompieron, o que tal vez los huevitos no son lo que parecen. Bueno, esta persona se fumó cinco porros, una bromita, pero no sé, ¿eh? oye, es que a veces las teorías más locas son las verdaderas, bro, <ríe> literal, eh. Pero yo siento que, a ver, el domingo, domingo 30 de abril, tienen algo preparado con los huevitos y se van a abrir todos. Y Tron, en este caso, no sé qué tendría de especial, no se me ocurre nada. O tal vez es porque son los muertos, y tal vez no están muertos, sino la federación los tiene como tal, y por eso parece que ya que parece ya que es uno de los tres que tendrían que estar a su cuidado. Mm, yo soy fiel creyente de que no están muertos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Porque ningún personaje debería morir, la verdad. Luego traemos otra teoría de un usuario en la comunidad agroparlante. No sé si teoría, pero vamos a ver, leer lo que dice. Ok, pero ¿por qué ese huevo Tron siempre está escondido en los carteles del QSMP? El huevo de la persona en el servidor que es el más sospechoso de la isla. El huevo que insinuaba que no estaba en el cielo y que están siendo atrapados en algún lugar. El huevo que nunca vimos morir. Es una realidad amigos, a Tron no lo vimos morir. Es verdad, Tron en ningún momento a diferencia de Tilín, a diferencia de Juana Fripa, que por ejemplo Tilín murió a manos de Slime y Juana Fripa a manos del Mariana, a Tron no lo vimos, no vimos que alguien le lo matase, no lo vimos. ¿No? Entonces esto hace creer que sí podría estar vivo. Oye, no lo sé, esa es la teoría de este usuario, que veo que tiene más sentido. No vimos cómo Tron murió, a diferencia de los otros huevitos. Oye, ya veremos qué pasa en esta historia, en esta interesante historia. No tengo mucho más que comentar amigos, yo me despido y nos vemos hasta otro video. Y a Tron y adiós. <ríe>